What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into something. Uh, American words derived from Dutch. That's what Beto is sta all stands for in this title that is impronounceable. Uh, let's jump into it. Let's check it out together. It's coming at us from Mark. If you guys enjoy it, definitely get over and show the original poster some love. Shout out to Miss Inga for the subtitle so we know what's going on. Let's see what we got. 50 jaar lang hadden Nederlanders het voor het zeggen hier in New York toen het nog nieuw Amsterdam heette. Dat was in de 17e eeuw, heel lang geleden. Maar de invloed van de Nederlanders zie je nog steeds terug, bijvoorbeeld in de taal. Ik zit op de stoep en inderdaad dat woord komt van het Nederlandse stoep. In het Amerikaans bedoelen ze daarmee de trapjes die leiden naar de voordeur. Klopt natuurlijk helemaal niet, want wij zouden zeggen de stoep is daar. Maar goed, de stoep. Bij me op de stoep heb ik een aantal typisch Amerikaanse dingen. Hey, I, that is really kind of interesting to me on a different kind of level because in America we all, depending upon where you come from, it's a very big place and where you come from you say certain things. Like people from certain areas call Coke pop. They don't say soda. In other places we say soda. In other places you just call it by whatever the hell the name of the thing is. We wonder why these different states call things differently. Like in California, we don't say stoop. We know the word stoop, but it's not a typical word that we would use. We would say porch, out on the porch, not on the stoop. Uh, interesting though, definitely interesting because we know the word stoop. We, I would have never known where it came from. Ja, zoals een cookie. Cookie, dat woord is afkomstig van het Nederlandse koekje. Want in het Engels noemen ze koekjes biscuits. Alleen in het Amerikaans gebruiken ze het woord cookie dat als afkomstig is uit het Nederlands. Wie heeft er zin in wat coleslaw? Inderdaad, coleslaw. Het komt letterlijk van het Nederlandse woord coleslaw. Luister maar, de twee klinken ook hetzelfde. Coleslaw en coleslaw. Kosla, no matter how you spell it, is not something that I eat. In het Engels is kool natuurlijk helemaal niet kool. Het is cabbage, dus eigenlijk heet dit cabbage salad. Maar ze noemen het dus kool omdat het uit het Nederlands komt. En het interessante verhaal hierachter is dat in de 17e eeuw, toen die Nederlandse schepen hier naartoe kwamen, dat was een hele lange reis over de oceaan, het enige dat goed bleef was ingemaakte witte kool. En daarom eet New York nog steeds koolsla bij de barbecue. Persoonlijk vind ik het niet te vreten. Me either. Thank God, I'm glad he doesn't like it either. T-shirt van Amerika's beroemdste sportclub, de New York Yankees. En die naam, geuzennaam, is het voor de Amerikanen Yankees. Volgens sommige taalkundigen is dat afkomstig van Jan en Kees. Jan en Kees. Het verhaal gaat dat in de 18e en 19e eeuw er zoveel afstammelingen waren van Nederlanders die allemaal Jan of Kees heten. Dat het een soort van gemene opmerking was over al die rare Nederlanders. Al die Jan en Kees, al die Yankees. Wow. En het verhaal gaat zelfs dat het woord dollar afkomstig is van het Nederlandse daalder. Dollar, daalder. Het enige wat natuurlijk jammer is, dat het hier niet nog steeds New Amsterdam heet. Dat hebben ze veranderd naar New York. Is there anything that we didn't steal? That's what I really want to know. Is there anything that we didn't steal? If you guys enjoyed it, make sure you get over and show the original poster some love. Absolutely some things we did not know came from... The Dutch language to in transform transmacrified into our language. Definitely go show the original poster some love for the information. Go show Inka some love for the subtitles. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Check out the other video over there. Tell the next one how the combustible you guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back, peace.